पांच गहरा भरिए very very important that we joyfully sing aaj ki generation aisi hai wo gana sunna pasand karti hai gaati nahi hai sunna achhi baat hai par ye jo अभी तुमको मजा महसूस हुआ है ये तुम्हारे गाने की वजह से हुआ तो भले तुम मोहम्मद रफी नहीं हो भले तुम श्रेया घोषाल नहीं हो भले तुम सुखविंदर सिंह नहीं हो लेकिन जब तुम खुद गाते हो तो आपके शरीर में कुछ इतने खूबसूरत चेंजेस आती हैं जिससे आपके अंदर एक खुशी का एहसास आता है एक डिफरेंट एनर्जी आती है एंड इट ओपन्स अप द बॉटल्ड अप माइंड तो सुनना काफी नहीं है सुनने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप खुद गाएं अब चूंकि इतने सारे लोग एक साथ गा रहे हैं तो नो बडी इज जजिंग यू and well in any case this is not a uh, some reality show where you will be judged for how you sing so bheed mein jab hum bahut sare logon ke sath gaate hain to ek hame freedom mil jati hai to aapki bale awaaz kauwe jaisi ho ya aapki awaaz koyal jaisi ho wo sab ek ho jate hain and the amount of energy which gets released when so many people are singing is awesome have you felt that na abhi kya hai ke kabhi kabhi kuch bhi naya jab hum karte hain to hamara man ek uske upar question mark laga dete ki ye kya hai ya ye main kyun karu ya ye kya meri umar hai govind bolo gopal bolo abhi to abhi to main jawan hu तो ये मेरी उम्र थोड़ी गोविंद बोलो गोपाल बोलो तो अभी तो मेरी आ, उम्र है टू यू नो बॉय है तो वो वॉन्ट्स टू लुक एट गर्ल एंड उसका नाम लेने में बड़ा मजा आता है जो भी हो जिसको वो चाहता है कि ये मेरी फ्रेंड हो जाए या जो ऑलरेडी फ्रेंड है या जिसके साथ वो थोड़ा सपने और बड़े बुनना चाहता है तो उसका नाम लेने में बड़ा मजा आता है वो अच्छा लगता है उस लड़के का नाम तो भी तो हिंदुस्तान में देखो मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ आज भी घूमती हूँ सो अमेरिका कनाडा इंग्लैंड ताइपे ताइवान सिंगापुर इंडोनेशिया तंजानिया नेमित यू नो आई हैव बीन इन मल्टीपल सिटीज इन यूएस नॉट जस्ट वन मल्टीपल सिटीज पर मैंने कहीं किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे या किसी पार्क के पेड़ पर नीतू लव्स मोहन <laughs> नहीं पढ़ा मैंने नहीं पढ़ा लेकिन यहां आप किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में चले जाइए तो जगह जगह पर कोयले से लिखा हुआ होता है और या नाम दोनों के लिखे होंगे और हार्ट का साइन बना होगा और यहाँ नीचे साल भी लिखते हैं कि इस साल इस महीने इस दिन हम यहाँ पर आए और फिर हमारा बॉलीवुड हमारा हिंदी सिनेमा इतना सेलिब्रेट करता है इस टीनेजर लव अफेयर को कि जिसको अभी मूछ भी नहीं आई होती वो भी देखता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है <laughs> एक बच्चा एक लड़का अपनी माँ से लड़ रहा था कि तुमने मुझे ऑल बॉयज स्कूल में क्यों डाला तुम्हें को एजुकेशन स्कूल नहीं दिखाई देते थे 
ये इतना इनजस्टिस मेरे साथ तुमने क्यों किया क्योंकि जो मेरे दोस्त को एजुकेशन में हैं वो सबकी एक फ्रेंड है और मेरे को वही राजू शाम दीपक सचिन काश मेरी जिंदगी में भी कोई लवली बेबी मोहिनी रुचि होती मेरी कोई फ्रेंड नहीं है और आज मैं इलेवेंथ में हो गया हूँ तो मेरे को किसी लड़की से बात करने में भी तकलीफ होती डर लगता है कि आगे से थप्पड़ी तो नहीं पड़ जाएगा सो दिस सेलिब्रेशन ऑफ टीन एज अट्रैक्शन इज सो मच सेलिब्रेटेड दैट एवरीबडी अभी उसकी उम्र हो या ना हो लेकिन वो इस बात के लिए सोचता भी है और कोशिश भी करता है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण आप लाल किला चले जाओ कुतुब मीनार चले जाओ कहीं चले जाओ तो हैरानी तो तब होती है कि आप मनाली चले जाओ वहां पर एक गार्डन है पुराना ट्रीज हैं सारे देवदार के पेड़ पेड़ पे निशान लगे पड़े हैं शायरी लिखी होती है आलू मैं आलू सबसे बढ़िया आलू मैं हूं तेरा प्रेमी तू है मेरी शालू <laughs> अब वो जो शालिनी को जिसको वो शालू बुला रहा है जहां उसका बीकॉम खत्म होया मम्मी डैडी ने अपनी बिरादरी और अपनी कास्ट में कहीं लड़का ढूंढा उसकी शादी कर दी शालिनी उसी पार्क में दोबारा गई तो उसका पति कहीं उधर चलते कहती नहीं नहीं उधर रहने दो क्योंकि वहां पुराने निशान पड़े हैं ना कितनी उधर रहने दो उधर छोड़ो ना इधर चलते हैं नदी की तरफ चलते हैं बोले डूब मरना है वहां जो नदी की तरफ चलते राइट सो एज होवे ना होवे दिट इज ऑलवेज ऑन द माइंड एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दैट टेक्स लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी इन टू दैट सो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग को उतना फिर वक्त नहीं मिल पाता है सो so, हम ये कह सकते हैं कि जिस उम्र में अभी आप हो इस उम्र में इसे बहुत अच्छा लगता है आई नो बहुत अच्छा लगता है बहुत बढ़िया लगता है और पर एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि ये आपके सीखने और पढ़ने की आयु है सो so, अपनी एंटरटेनमेंट सिर्फ फ्रेंड्स तक सीमित नहीं रखिए या वुड बी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हमारी खुशी होगी सिर्फ इतना नैरो नहीं सोचे सी आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रेंडशिप एब्सोल्युटली नॉट एंड एक्चुअली आई एम ऑल फॉर लव मैरिज ऑल्सो I am the only one guru who is speaking like this, but yes, I do. Right? I do. इस विषय पर हम बाद में कभी जरूर बात भी करेंगे, लेकिन अपनी entertainment के लिए अगर मैं किसी पर भी dependent हो जाऊँ, dependency brings slavery. Dependency brings slavery. Now you are an intelligent human being. My question to all of you is: Would you like to be a slave, or would you like to be a master? Obviously, nobody wants to be a slave. Now, to be master, step number one, जो आपको सीखना होगा, और वो ये है कि जब आपको खुशी चाहिए हो. तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपने आप को खुशी दे सकता हूं बिना किसी का गुलाम हुए राइट right? बिना किसी का गुलाम हुए जैसे कभी कभी आपकी चाहत जो आप चाहते हैं वो पूरी नहीं होती मैंने आपका स्कूल कहीं पिकनिक पे जा रहा था आपने पेरेंट्स से कहा मुझे भी जाना है उन्होंने कहा नहीं ये बड़ा महंगा ट्रिप है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या घर में कोई शादी है या कोई इवेंट है यू कैन नॉट गो सो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन टू दिस सिचुएशन देखो वीडियो में अगर शक्ल आने से मम्मी पापा को पता लग जाएगा कि आप क्या सोचते हैं 
चिंता मत करो आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे ये हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी त्रासदी है तुम अकेली नहीं वो भुक्त होगी इसमें बाकी भी हैं ये जितनी लड़कियां बैठी हैं ये बोले ना बोले पर सच ये है कि नहीं रेज योर हैंड्स इफ इट इज यस वो कहते जमाना बड़ा खराब है ये तो ऐसे बात हो गई जैसे कोई कहे कि बाहर धूप बड़ी तेज है बाहर जाएंगे तो हम पिघल जाएंगे इसलिए बाहर नहीं जाएंगे जब धूप ज्यादा तेज होती है तो आप आंख पे काला चश्मा और सिर पे छाता ले लेते हो कि घर में बैठे रहते हो क्योंकि बाहर अब 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो हम धूप से झुलस के पिघलते हुए सड़क पे फैल जाएंगे आप क्या करते हैं चश्मा लगाया अच्छा वैसे एक बात मुझे बताओ आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू ये तुम लड़के लड़कियां शाम और रात में भी चश्मा आंख में क्यों लगा के रखते हो इट सीम्स सो ऑड और ये नहीं के एयरपोर्ट्स uh, पे प्लेन में मतलब उस दिन हम लोग थे तो <coughs> मेरे लेफ्ट में एक तितली बैठी हुई थी मैं तितली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बहुत रंगीन यू नो वेरी डार्क एंड वेरी ब्राइट वेरी ब्राइट यू नो फ्लोरोसेंट एक्चुअली कपड़े थे उसके और इतना बड़ा उसने काला चश्मा लगा के रखा तो मैं मेरे साथ जो बैठे थे उनको कहती बहुत धूप है फ्लाइट में एयर <laughs> हॉस्टर्स को बुलाओ उसको कहो थोड़ी प्लीज पुट द सन डाउन इज टू सनी इन दी प्लेन You know, it's it's hurting my eyes. Oh my God! Huh? Oh, it's too big a chashma laga ke baithi hui hai. Oh, my khas Angrezi me bolii tha ki usko samajh bhi aa jaye. Aisa nahi ki wo American thi, Desi thi. Gori hone ka naata kar rahi thi. ये तुमने सुना होगा ना ये जो गोरी होने का नाटक करी थैंक यू ऐसे लो माय गॉड ये क्या कर रही है चश्मा धूप से बचने के लिए ना कि रात के अंधेरे से पर कभी कभी मुझे ऐसा भी डाउट हो जाता है मैं भी बिचारी अंधी है पर फिर ये लगता वो छड़ी नहीं है घंटी वाली यू नो बेल बेल बजानी पड़ती है ना So why is she wearing it? वो कहते हैं फैशन है। It's a fashion statement। भाई स्टार्स या सिंगर्स या एक्टर्स ऐसे चश्मे लगाएं तो उनके पास लॉजिक है कि वो किसी से आंख नहीं मिलाना चाहते। लोग परेशान करते हैं। तो अपनी प्राइवेसी के लिए आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए वो चश्मा लगाते हैं। आपको कौन जानता है? Nobody। पर फिर भी चश्मा खैर वापिस अपनी बात धूप बहुत तेज हो तो आप धूप से प्रोटेक्शन करके बाहर जाते हैं अपना काम करते हैं बहुत सर्दी हो तो स्वेटर कोट ओवर कोट यू नो कैप मफलर ये सब लगाया और फिर भले बाहर फाइव डिग्री हो आप बाहर जाते हैं आप ये तो नहीं कहते कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ गई हमारी तो कुल्फी जम जाएगी इसलिए हम अपना रजाई छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे वी डू गो आउट ऐसे ही ये कह देना कि जमाना खराब है इसलिए लड़की चुपचाप घर के अंदर बैठी रहे ये सिर्फ दो बात का साइन है एक कि लड़की सच में बड़ी कमजोर है और दो उसके माँ बाप उससे ज्यादा कमजोर है अगर माँ बाप करेजियस साहसी अकलमंद स्मार्ट हैं तो वो अपनी लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरेंगे कि उसको गलत और सही के फर्क का भी पता हो और कहा किस समय जाना और कहा किस समय नहीं जाना इस फर्क का भी पता हो इन द बेस्टेस्ट पार्ट 
मार्शल ट्रेनिंग हर लड़की को होनी चाहिए कि कभी कोई ईव टीजिंग करे कोई बदमाशी करे तो वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होनी चाहिए अब अगर लड़की के पास ऐसी ट्रेनिंग नहीं है और उसकी मम्मी को भी नहीं नानी को भी नहीं थी परनानी को भी नहीं थी मैंने पूरे खानदान को ही नहीं है तो छुई मुई बना करके लड़की को अगर रखेंगे तो वो अपने पंख कब फैलाएगी कब अब मुझे याद है कि मैं किसी से बात कर रही थी इसलिए नहीं कि उसको सिनेमा जाना था इसलिए भी नहीं कि कोई शॉपिंग करनी थी इसलिए भी नहीं कि उसे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी थी उसे अपने ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए ट्यूशन के लिए कोचिंग स्कूल में जाना था बट पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कि शाम के समय पर हम नहीं भेजेंगे तो उसने मुझे पूछा कि मैं क्या करूं मेरे पेरेंट्स नहीं भेजते हैं मुझे मैं देख तेरे माँ बाप को समझाना थोड़ा मुश्किल काम है यू नो बुढ़ी हड्डी तो बस अटक जाती है तो बस अटक ही जाती है तो दूसरा काम कर और वो दूसरा काम ये उसको मैंने सिखाया कि तुम योग निद्रा रोज करो योग निद्रा करने से आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी आपकी ग्रास्पिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप जो भी पढ़ेंगी क्लास में रेगुलर स्कूल टाइम में आप जो भी टीचर से सुनेंगी या जो भी आप अपने बुक्स का करिकुलम में जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगी यू विल रीड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वट एवर टीचर विल से यू विल अंडरस्टैंड इट एंड वट एवर यू अंडरस्टैंड यू विल रिमेंबर इट समझना है इस बात को जो चीज हमें समझ नहीं आती है उस चीज को हम याद नहीं रख सकते जो चीज हमें समझ आ जाती है उसको याद करने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। 